असलमकुम आमंत्रण जाना घरे स्कूल अनुष्ठने आज के साथ आज दिलशाद जहां आशा करी तुम्हारा जेखने आज सुस्थ आस्थ्य विधि मे चल आजकल पाठ विषय ष्ठ श्रेणी बांगलेश विश्व परिचय बर नवम अध्याय बांगलेशर परेश आज के पढ़ब बांगलेशर पर पाठ एक दई और तीन चलो मूल आलोचन चले जा आजकल पाठ शेषे जाते हल परेशर साथ मानुषे पारस्परिक सम्पर्क व्याख्या करतेब परेशत समस्या कारण व्याख्या करतेब परेशत समस्या प्रभाव विश्लेषण करतेब तुम्हारे पढ़ार सुविधार जो तुम्हारा साथे तुम्हारे पाठ्य बीते एक खुले बसो आप एक साथ रिडिंग पढ़व बोझार चेषा करब पाठ एक मानुष और परेश देखे आस मानुष और परेशे कि लिखा आ मानुष निजस्व परेशे जीवन जापन कर सबाई जान तर जीवन परेशे प्राकृतिक उपादान द्वारा प्रभावित है प्रकृतर चार मूल उपादान हल मटी पानी वायु एवं आलो आलो तापर प्रधान उत्स हल सूर्य मटर ऊपर जन्मानो गाचपाला पानी वायु ताप और आलो सहजे बेड़े उठे एसब निर्भर कर पृथ्वी मानुषे बसती सम्भव रही सृष्टि शुरूते मानुष प्रकृतर ऊपर बसि निर्भरशील छ जीवन धारण प्रकृति से सबकि संग्रह कर घर बाड़ी तैरीत प्रकृति प्रयोजन उपादान निर्वाचन कर उत्पादन हथियार हिसाब से व्यवहार कर मटर बाड़ा कमाले क्यों क्षय आते जो खनिज सम्पद थे सेगल क्योंकि ये क्षय मध्यमे ह्रास पाए पाखिर तीन अर्थात पानी बतास और तापर सहा तापे ह्रास बृद्धि घटले मानुषर पक्षे बेचे थका खूब हो जाए बना घूर्णिझड़ अतिबृष्टि खरा समस्यागू क्योंकि प्रतियत ट पाई मानुष जखे चाषाबाद कर स्थित अवस्था एस तक प्रकृति के जय करार चेष्टा चालिया बन बाडार साफ कर बड़ एलिका जुड़े फसल खेत कर धान गम भुट्टा और अनेक फसल उत्पादन कर कि पशु के पोष मानिए क्या लागिए अन्न पशुर मध्य को मेरे रान्ना खेते शिखे आर कि पशु चामा के क्योंकि क्या लागिए नानान उत्पादनमुखी क्या लागिए निजे प्रयोजन आर कि मानुष गाचपाला रोपण करा के विभिन्न धरण प्राकृतिक दुर्योग रक्षा कर ये पाठ एक पढ़ल एखान की कि विषय देखते पे देखते पे प्रकृतर मूल उपादान कई चार्टी मटी पानी वायु एवं आलो एखे आसो तुम्हारे कि चित्रे मध्यमे मटी पानी वायु एवं आलो देखे आस देखो ये ऊपर चित्रे कि देखा जा चित्रे मध्य पानी देखा जायु देखा जा आलो देखा जा मानुष एवं परेशर मध्य क्योंकि एक घनी सम्पर्क विद्यमान परेश जदि को कारणवशत अभारसम्य पड़े से क्षेत्र में क्यों भारसम्यहनत जदि भोगे से क्षेत्र में अवश्य हमें विभिन्न धरण समस्या मुखोमुखी हब ए बैरी परेशे क्योंकि को मानुष क्योंकि टीके थकते पर बैरी परेशे मानुष जमन टीके थकते पर मानुष चाषाबाद मध्यमे आर स्थित अवस्था एस क्योंकि अंशटी पड़े पशु के पोष मानिए मेरे क्या लागिए गाचपाला रोपण कर प्राकृतिक दुर्योग निजेद के रक्षा कर शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा नीचे एक चित्र देखते जेखने बैरी परेश देखा जा घर देखा जागो है विभिन्न नदी भांगन होते विभिन्न प्राकृतिक दुर्योगे कारण अवस्थार सृष्टि क्योंकि सबाई चाह वृक्षरोपण माध्यम परेश के सुस्थ एक सुस्थ भावे जाते जीवन जापन करते ही व्यवस्था करार पार्ट दई ए तीन ये अंशे आवेशगत समस्या कारण और प्रभाव मानुष अत्यंत बुद्धिमान प्राणी बुद्धि खाटिए नदी बद दिए जमीते पानी शक्ति क्या लागिए कल चालिए क्रमे प्रयोजन मत से प्रकृतर ऊपर आधिपत्य बाड़िए बड़ बड़ कलकारखाना बनिए शहर गढ़े गाड़ी और अन्य जान बहन चला शीतत जंत्र बनिए निजे आराम बाड़िए सब मिलिए नाना रकम शब्द कड़े शब्द दूषण मानुषे स्वास्थ्य जो क्षतिकर मानुष बाढ़ते थाय सवार मध्य भलो और आराम थार्जित सृष्टि होतीजोगा क्यों मारा रकम चपे सृष्टि बला जाए मटी पानी वायु और तापर साथ मानुष जीवन जापन जो भारसम्य था दरकार छोटे क्रमान्वय नष्ट 
ফলে পরিবেশও ভারসাম্য হারাচ্ছে দূষণের কারণে ঢাকা শহরে অসংখ্য শিশু শ্বাসকষ্টে ভুগছে তাছাড়া হৃদরোগ ক্যান্সার চর্মরোগ নানা ধরনের অ্যালার্জিজনিত রোগ ব্যাধিও কিন্তু দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা লক্ষ্য করি ইটের ভাটা যেসব এলাকাগুলোতে আছে জন্মের পর থেকে কিন্তু সব এলাকাগুলোতে শিশুরা শ্বাসকষ্টে ভোগে এটা কিন্তু পরিবেশের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক এরপরে আসি দেখো ধীরে ধীরে বেড়ে যাওয়া জনসংখ্যার চাপ জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই জনসংখ্যা কিন্তু আমাদের পরিবেশের উপর একটি চাপ সৃষ্টি করছে এর ফলে কি হচ্ছে নগরগুলোতে বস্তির সংখ্যাও কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেখো নগর প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জনসংখ্যার বাসস্থান সমূহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করতে কিন্তু পাচ্ছে না ফলে নগরে বস্তির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে বসতি ও শিল্প কারখানা স্থাপন কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে এর ফলে পরিবেশ দূষণের পরিমাণও কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে কখনো কখনো শিল্প কারখানার বর্জ্য নদীর পানিতে মিশ্রিত হয়ে তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে এতে জলদের জীব বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়েছে আমাদের নিজেদের মাছ থাকে আমাদের অনেক অসংখ্য জলজ জীব হারিয়ে গিয়েছে যেগুলো এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করছো তারা কিন্তু নানান সময় নানান ভাবে পরিবেশের যে দূষণগুলো হচ্ছে তা কিন্তু তোমরা দেখতেই পাও যেমন পাহাড় কেটে তোমাদের পাহাড়ের পাদদেশে যেমন ঘর বাড়ি স্থাপন করা হয়েছে তেমনি ভাবে ইটের ভাটাও কিন্তু তৈরি করা হচ্ছে যা ক্রমান্বয়ে কিন্তু পরিবেশ দূষণ করে চলেছে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এতে উপকূলীয় এলাকার অনেকে গৃহহীন হয়ে পড়ছে পরিবেশগত উদ্বাস্ত দেখা দিচ্ছে একই জমি বারবার চাষ করার ফলে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা শক্তি কিন্তু কমে যাচ্ছে এখন মানুষ ভূমিতে জৈব সার ছাড়াও রাসায়নিক সার দিচ্ছে সার তৈরি এবং কাপড় ঔষধ নানা সরঞ্জাম সহ মানুষের বিপুল চাহিদা মেটাতে বেড়ে চলেছে কারখানার পরিমাণ এগুলো থেকে কালো ধোঁয়া বিষাক্ত গ্যাস আর যে বর্জ্য বেরিয়ে আসছে তা পানি ও বায়ুকে দূষিত করছে তাছাড়া এর প্রভাবে তাপমাত্রাও বৃদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাপ বেড়ে যাওয়ায় আবহাওয়ার ভারসাম্যহীনতা হয়ে পড়ছে এর ফলে অতিবৃষ্টি খরা ঝড় বন্যা হচ্ছে আবার মানুষ বেড়ে যাওয়ায় এবং তাদের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় গাছপালা পড়ছে প্রাকৃতিক বন উজার হচ্ছে তাতে ভূমিক্ষয় আর তাপমাত্রা ঠেকানো যাচ্ছে না কোনোভাবেই এমনকি এসবের ফলে সূর্যের ক্ষতি অতিবেগুনি রশ্মি ঠেকানোর জন্য পৃথিবীর বন যে ওজন স্তর আছে তাও কিন্তু এখন বর্তমানে ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে দেখো তোমাদের এখানে তিনটি চিত্র তোমাদের পাঠ্য বইয়ের মধ্যেই দেওয়া আছে পরিবেশগত সমস্যার মধ্যে আছে বায়ু দূষণ মাটি দূষণ এবং পানি দূষণ এই তিনটি চিত্র কিন্তু দেখা গিয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের স্ক্রিনে বেশ কিছু চিত্র দেখতে পাচ্ছি তোমরা কি বলতে পারবে এই চিত্রগুলো কোন ধরনের সমস্যা হ্যাঁ এই চিত্রগুলোতে দেখা যাচ্ছে মানব সৃষ্ট সমস্যা এই সমস্যাগুলো কিন্তু আমরা নিজেরাই তৈরি করেছি আমরা নিজেরাই দেখো এখানে বায়ু দূষণ শব্দ দূষণ এবং পরিবেশ দূষণের নানা যে চিত্রগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো থেকে পরিত্রাণের জন্য কিন্তু আমাদের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে আচ্ছা তাহলে চলো আমরা কিন্তু পরিবেশ থেকে যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছে তার কারণগুলো কি এগুলো যদি আবার একটু বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে কি দেখতে পাবো আমরা দেখতে পারবো নিজেদের প্রয়োজনে কিন্তু আমরা স্বাভাবিক গতিটাকে বাধাগ্রস্ত করে আমরা পরিবেশ দূষণ করেছি পরিবেশের উপাদানগুলোর সঠিক ব্যবহার কিন্তু আমরা করতে পারিনি বৃক্ষ নিধন করেছি অনবরত আমরা গাছ কেটে ফেলেছি অকারণে আমরা গাছ কেটেছি জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ রয়েছে যার ফলে আমরা কি কি করেছি দেখো ফসলি জমিগুলো বাসস্থান তৈরি করেছি বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছে শিল্প কারখানা স্থাপন করে জলাভূমি ধ্বংস করে ফেলেছি জলজ জীব বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কলকারখানার বর্জ্য হতে পানি দূষিত হচ্ছে পাহাড়ি এলাকাগুলোর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির স্বাভাবিক উর্বরতা কিন্তু হ্রাস পাচ্ছে মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা কিসে আক্রান্ত হচ্ছে তোমরা কি বলতে পারবে হ্যাঁ শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হচ্ছে ক্যান্সার হচ্ছে চর্মরোগ হচ্ছে নানাভাবে আমরা নানান ধরনের অসুখ বিসুখে পড়ে যাচ্ছি আমাদের অ্যালার্জিজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের এই যে পরিবেশগত কারণগুলোর কারণেই কিন্তু আমরা এখন ভারসাম্যহীনতার অবস্থায় আছি তাহলে কি হয়েছে আমাদের ভবিষ্যৎ থেকে তাহলে অনিশ্চিত হয়ে গেছে না চলে আসি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে উজার হয়ে যাচ্ছে অক্সিজেনের অপরন্ত উৎস গাছপালা নির্বিচারে বন জঙ্গল ধ্বংস করার ফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বাতাসে প্রত্যাশিত অক্সিজেনের পরিমাণ ঝুঁকিতে পড়ে যাচ্ছে প্রয়োজনীয় খাদ্য ঔষধ জ্বালানি ইত্যাদির যোগান বাতাসে অক্সিজেনের ভারসাম্য কমায় স্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে নাইট্রোজেন কার্বন ডাই অক্সাইডের উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী নানান ধরনের গ্যাস সমূহ আমাদের 
আরামায়স নিশ্চিত করতে একইভাবে আমরা নিঃশেষ করে চলেছি খনিজ সম্পদ পশুপাখি নদী নালা সহ প্রকৃতির নানা উপাদান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে অনেক প্রজাতি যা কোনো না কোনোভাবে আমাদের টিকে থাকার লড়াইয়ে আমাদেরকে সহায়তা করত ক্রমাগত পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে দুই মেরুর বরফ গলে সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে তাতে সমুদ্রের তীরবর্তী দেশগুলোর নিম্নাঞ্চল ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর আরও অনেক দেশ কিন্তু তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তাহলে এক নজরে যদি দেখে আসি যে আমাদের ভবিষ্যৎটি কেন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত অক্সিজেনের অফুরন্ত উৎস গাছপালা উজাড় হয়ে যাচ্ছে উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী নানা গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে নিজেদের প্রয়োজনে নিঃশেষ করে চলেছি আমরা খনিজ সম্পদ পশু পাখি নদী নালা পরিবেশ ভারসাম্যকারী নানা প্রজাতি কিন্তু এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে দুই মেরুর বরফ গলতে শুরু করেছে এতে কি হচ্ছে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে আবার আরও একটা জিনিস হচ্ছে সমুদ্রের তীরবর্তী দেশগুলো রয়েছে যে তা কিন্তু ডুবে গিয়েছে বা ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর আরও অনেক দেশ তাহলে কি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে পড়লাম পার্ট এক দুই এবং তিন এই অংশ থেকে আমরা তাহলে কি কি শিখতে পারলাম আমরা তা একটু দেখে আসি পরিবেশের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে শিখলাম পরিবেশগত সমস্যার কারণগুলো জানতে পারলাম পরিবেশগত সমস্যার প্রভাবগুলো কিন্তু আমরা জানতে পারলাম এই পুরো ক্লাস থেকে আমরা যা যা শিখতে পেরেছি তা কিন্তু মূল্যায়নে আমি তোমাদেরকে বলেছি এখন কিন্তু আমরা আবার পুনরায় কিন্তু আমরা এই জিনিসটা আরেকবার দেখে আসবো যে আমরা কি কি শিখতে পেরেছি প্রকৃতির চারটি মূল উপাদান কি কি বলতো হ্যাঁ মাটি পানি বায়ু এবং আলো জীবন ধারণের জন্য প্রকৃতি থেকেই মানুষ সব কিছু সংগ্রহ করে তাই না আবার প্রকৃতিকে অসচেতনভাবে ব্যবহার করেও কিন্তু মানুষ নিজেদের বিপদ ডেকে নিয়ে আসছে আমরা নানানভাবে নিজেদের বিপদ কিন্তু নিজেরাই ডেকে নিয়ে এসছি তা কিন্তু বেশ কিছু চিত্রের মাধ্যমে তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে পরিবেশের সাথে আমাদের যুদ্ধ কিন্তু আমরা করতে পারব না মানব সৃষ্ট নানা কারণে আজ পুরো পৃথিবী এখন হুমকির সুপক্ষীন তাই প্রকৃতির উপাদানগুলোর সাথে ভারসাম্য মাধ্যমে কিন্তু আমাদের জীবনযাপন করতে হবে সমস্যার সমাধান করার জন্য কারণগুলো জানা খুব জরুরি তো কারণগুলো কি কি নিজেরা নিজেদের প্রয়োজনে স্বাভাবিক গতি আমরা বাধাগ্রস্ত করে ফেলেছি পরিবেশের ক্ষেত্রে পরিবেশের উপাদানগুলো কিন্তু সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না সামনে যাতে হয় সে ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হবে বৃক্ষ নিধন করছি না অকারণে কোনোভাবেই আমরা গাছ কাটবো না জনসংখ্যার অতিরিক্ত যে চাপ দেখা দিয়েছে নানান কর্মসূচির মাধ্যমে সে জনসংখ্যা কমানোর চেষ্টা করতে হবে এবং ফসলি জমির উপরে চাপ কমাতে হবে বস্তির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে কি হচ্ছে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এই দূষণটা কিন্তু আমাদেরকে রোধ করতে হবে শিল্প কারখানা স্থাপন করে জলাভূমিগুলোকে ধ্বংস করা হচ্ছে হ্যাঁ শিল্প কারখানাগুলো এমন জায়গা স্থাপন করা যাবে না যেখানে আমাদের পরিবেশ দূষণের প্রবণতা দেখা দিবে জলজ জীবনের বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কলকারখানার বর্জ্য হতে পানি দূষিত হয়ে যাচ্ছে কলকারখানাগুলো ওই যে বললাম এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে আমাদের পরিবেশটা দূষিত না হয় পাহাড়ি এলাকাগুলো ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা কিন্তু পড়েছি পাহাড়ের ঢালে আমাদের মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে জনবসতি স্থাপনের জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ করছে পাহাড় কেটে আবার দেখা যাচ্ছে ইটের ভাতা তৈরি করছি এগুলো কিন্তু পরিবেশের জন্য অসম্ভব ধরনের ক্ষতিকর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির স্বাভাবিক উর্বরতা কিন্তু হ্রাস পাচ্ছে মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শ্বাসকষ্ট ক্যান্সার চর্মরোগ অ্যালার্জি জনিত নানান ধরনের রোগে আক্রান্ত আগে কিন্তু আমরা এই ধরনের রোগের কথা কিন্তু খুব বেশি শুনতাম না পারতাম না এখন কিন্তু অহরহই কিন্তু আমরা এই ধরনের সমস্যাগুলো শুনছি রোগবালাইগুলোর কথা শুনছি কেন শুনছি কারণ আমরা আমাদের পরিবেশটার ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলেছি যে কারণে আমাদেরকে খুব দ্রুতই নানান ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসছে তাই আমাদেরকে এই বিষয়গুলোতে অসম্ভব রকমের সচেতন হতে হবে ভবিষ্যৎটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের কেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অক্সিজেনের অফুরন্ত উৎস গাছপালা আমরা উজাড় করে ফেলছি উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী নানা গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে নিজেদের প্রয়োজনে নিঃশেষ করে চলেছি আমরা নানান ধরনের খনিজ সম্পদ পশু পাখি নদ নদী পরিবেশের ভারসাম্যকারী নানা প্রজাতির বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে দুই মেরুর বরফ গলতে শুরু করেছে এতে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্রের তীরবর্তী ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কারা বাংলাদেশ এবং তার পাশাপাশি পৃথিবীর আরও অনেক দেশ কিন্তু আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী চলো তাহলে আমরা
তোমাদের জন্য একটি বাইরের কাজ আছে বাইরের কাজটি হলো বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যার কারণ ও প্রতিকারগুলো তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো আমরা যা পড়েছি আজকের ক্লাসটি থেকে বা আজকের পাঠটি থেকে তোমরা নিশ্চিত বাইরের কাজের উত্তরটি এতক্ষণে পেয়ে গিয়েছ তোমরা বাইরের কাজটি করে তার উপরে আলাদা একটি খাতায় উপরে তারিখ লিখে স্কুল খোলার পরে তোমাদের বিষয় শিক্ষককে দিয়ে অবশ্যই যাচাই করে দিবে তোমাদের এই যে প্রাপ্ত নম্বরটি কিন্তু মূল্যায়ন হিসেবে বিবেচিত হবে শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি ক্লাসটি পুনরায় দেখতে চাও আমার ঘরে আমার স্কুল ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে চোখ রাখবে তোমাদের সুচিন্তিত মতামত তোমাদের এই ক্লাসগুলোকে আরও বেশি উপযোগী করে তুলতে আমাদেরকে সহযোগিতা করবে তাই তোমরা আমাদেরকে এই ঠিকানায় মেল করতে পারো আমরা জানি তোমরা ঘরে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে গেছো শিক্ষার্থীরা আর তো বেশি দিন না আর মাত্র কিছুদিন তারপর আগের মতো সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তবে এর জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে তোমরা পরিবারের সাথে সময় কাটাবে এবং এই যে পড়বে খেলবে ভাই বোনের সাথে সময় কাটাবে সময়টা সুন্দরভাবে চলে যাবে চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই মহামারী ঠেকাতে আমরা সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি সকলে ভালো থাকব এবং নিরাপদে থাকব ধন্যবাদ